l'énergie, un poste important dans le budget de chacun. L'ouverture à la concurrence a donné le choix entre plusieurs fournisseurs. Le magazine Assure va nous éclairer sur les différents fournisseurs d'énergie existants, les offres du marché ainsi que les solutions pour en changer, sans oublier les recours en cas de litige. Depuis 5 ans, le secteur de l'énergie est ouvert à la concurrence. Les consommateurs ont la liberté de choisir leurs fournisseurs de gaz et d'électricité. Mais entre les tarifs réglementés, les offres de marché, les différents contrats et les démarches en cas de réclamation, tout est un peu plus compliqué qu'avant. Avec ce magazine, vous allez comprendre qui sont les acteurs du marché de l'énergie, comment choisir l'offre la plus adaptée et surtout que faire en cas de problème. Voici les clés pour faire jouer la concurrence. En pratique, on a le choix entre deux types d'offres. Soit on opte pour une offre aux tarifs réglementés. Ces tarifs sont fixés par les pouvoirs publics et ne sont appliqués que par les fournisseurs historiques, EDF ou GDF Suez. Soit on opte pour une offre de marché auprès du fournisseur de son choix qui en fixe librement le prix dans le cadre d'un contrat. Tous les fournisseurs proposent des offres de marché, y compris EDF et GDF Suez. Les fournisseurs d'énergie proposent soit de l'électricité, soit du gaz naturel, soit les deux. Alterna, Enercop et Energem proposent uniquement de l'électricité. Antargaz, Enerest et Eni, pour leur part, vendent seulement du gaz naturel aux consommateurs. Enfin, Direct Energy et Lampéris fournissent les deux énergies. Tout comme EDF, qui comme son nom ne l'indique pas, propose aussi du gaz, idem pour GDF Suez, fournisseur historique de gaz qui vend également de l'électricité. Il faut surtout savoir que ce ne sont pas uniquement EDF et GDF Suez qui décident de l'évolution des tarifs réglementés, mais les pouvoirs publics après avis de la Commission de régulation de l'énergie. En parallèle des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz, il existe des offres de marché dites offres libres. Alors ces offres de marché se caractérisent par un prix fixé librement par le fournisseur. Ce prix est encadré dans le contrat et ne fait pas l'objet d'une décision des pouvoirs publics pour son évolution. Rien n'empêche un consommateur de conserver le tarif réglementé en électricité et de décider de souscrire une offre de marché en gaz. Et s'il change d'avis, il peut toujours revenir aux tarifs réglementés sans frais et sans délai. Pour aider les consommateurs à choisir, un comparateur d'offres a été mis en place sur le site énergie-info.fr. Il enregistre près d'un million de visiteurs par an. Ce comparateur ne reçoit aucun financement des fournisseurs, ce qui garantit son impartialité et son indépendance. Pour souscrire un contrat avec votre nouveau fournisseur d'énergie, il faut convenir avec lui d'une date de changement et lui transmettre le numéro de PDL, c'est-à-dire le point de livraison en électricité, ou le numéro de PCE, c'est-à-dire le point comptage estimation pour le gaz. Ces numéros figurent sur votre dernière facture d'énergie. C'est aussi simple que ça. Le contrat avec votre ancien fournisseur est automatiquement résilié et il vous suffit d'attendre le jour du changement de fournisseur. Choisir un nouveau fournisseur d'énergie n'entraîne aucun risque de coupure et ne demande pas de changement de compteur d'électricité ou de gaz. Ce qui ne change pas non plus, c'est la distribution de l'énergie qui est assurée par ERDF, Électricité Réseau Distribution France, et par GRDF, Gaz Réseau Distribution France. Ce sont eux qui acheminent l'énergie sur les câbles électriques et sur les canalisations souterraines en gaz. Ce sont eux également qui entretiennent les réseaux qui effectuent les relevés des compteurs et qui garantissent la qualité de l'énergie qui alimente votre domicile. Que l'on conserve son fournisseur préféré ou que l'on fasse jouer la concurrence, il peut arriver de rencontrer des problèmes comme une facture trop élevée ou une erreur de point de livraison. En cas de litige, il y a des solutions. Si vous constatez une anomalie ou vous avez une réclamation à faire concernant votre contrat, il vous faudra tout d'abord tenter de régler ce problème directement avec le fournisseur d'énergie. D'abord, vous aurez à appeler le service client. Munissez-vous d'une facture afin d'avoir avec vous tous vos identifiants, ils vous seront demandés. Mais si cette démarche n'aboutit pas, passez directement à la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière vous sera utile comme preuve de votre réclamation. Conservez-la, conservez également les réponses de l'opérateur. Un des litiges les plus fréquents est l'erreur sur le point de livraison. Vous vous en rendrez compte si votre consommation explose ou bien si elle est vraiment trop réduite. Il faut absolument réagir vite. Cela signifie que l'on vous facture l'électricité d'un voisin et lui-même peut-être récupérer vos factures. Dans ce cas-là, la démarche est à peu près la même. Il faut appeler rapidement le service clientèle. Vous trouverez le numéro sur cette même facture. Si cette démarche n'aboutit pas, faites une lettre recommandée avec accusé de réception en expliquant vos soupçons. Si malgré ces démarches, la réponse apportée ne vous satisfait pas ou si vous n'avez reçu aucune réponse dans les deux mois qui suivent votre réclamation, vous êtes en droit de saisir gratuitement le médiateur national de l'énergie. Thank <laughs> you.